Zambrano está en este momento mostrándonos lo que está pasando en la huelga de hambre de diputados del ala de vista quienes están pidiendo de una vez por todas que ya se pueda sacar adelante este proyecto de la ley para la convocatoria hacia las elecciones judiciales. Claudio. imágenes justamente de los diputados son 18 diputados que han tomado esta decisión para obligar de una vez por todas incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados que se puedan acelerar los tiempos desde la Cámara de Diputados la Comisión de Constitución se había dicho de que primero se tiene que investigar se tiene que pedir datos e informaciones a cuatro instituciones cuatro entidades, entre ellas el Ministerio de Economía para ver si es que hay el presupuesto para llevar adelante estas elecciones Claudio Claudio Bien. Miriam, en este momento nosotros estamos en la Asamblea Legislativa, segundo día de huelga de hambre, como puedes observar. Son exactamente 29 diputados quienes se encuentran en este lugar con las frazadas, se encuentran también con distintos elementos los cuales están permitiendo de que ellos desarrollen sus actividades en este lugar. Vamos a hablar con Renan Cabezas en este momento. Justamente, a ver, cuéntenos cuáles son las demandas que tienen con toda esta polémica de las elecciones judiciales. Un saludo cordial, buen provecho a todos los que están almorzando. Ciertamente estamos demandando que se instale una sesión plenaria para que tratemos el proyecto de ley 144 que produce, que eh, eh, en realidad garantice elecciones judiciales. Es una lástima que el órgano ejecutivo se oponga a esta decisión de los senadores, que los diputados tenemos que defender en una sesión plenaria. Están buscando pretextos, están dilatando este proceso, porque en el fondo no quieren elecciones judiciales. Han anunciado aquello en reiteradas oportunidades implícitamente. Lamentablemente están buscando que la Asamblea Legislativa falte a la condición política del Estado, incumpla su compromiso con el pueblo boliviano. No quieren elecciones judiciales porque quieren seguir tapando vínculos con el narcotráfico, hechos de corrupción, que el órgano judicial siga siendo cómplice de la mala gestión de gobierno. Es justamente como van a permanecer en este lugar, Miriam, van a intensificar las medidas de presión, según nos comentaban, en este segundo día de huelga de hambre aquí en la Asamblea Legislativa, más allá de ello. Hay toda esta polémica también por los artículos que, según comentan, pues tienen vicios de inconstitucionalidad y no se tiene todavía fecha para que esto termine. Muy bien, gracias Claudia por la información. Es lo que le hemos contado hasta ese momento, pero vamos a seguir en instantes indagando qué más hay detrás de esta dilación. Cambiamos en seguridad ciudadana. Ingresaron a robar a una vivienda en la ciudad del Alto. Parecía que conocían esta casa porque fueron a lugares específicos. ¿Qué es lo que se llevaron? Un adelanto contigo, Federico Camacho. Así es, Denise, estamos en la zona Huayna Potosí. Conoceremos a una mujer que está desesperada, una mujer de la tercera edad. Su hija y otra persona ingresaron a su domicilio. ¿Cuál es el interés? Se lo contamos en instantes nada más. Y es muy particular lo que se ha encontrado en una avenida, en la zona de Achachicala, en La Paz. Les muestro estas imágenes a ustedes y a mis compañeras. Miren. ¿Qué son? Dos avestruces que corren por esta vía y dos vehículos que no sabemos si las están siguiendo, pero uno de nuestros reporteros logró captar este momento. ¿Qué opinas, Miriam? Parecía que estaban persiguiéndolas, ¿no? Sí. Porque incluso hemos visto en las redes... Porque anoche realmente esto se ha, ha levantado Exacto. en las redes sociales, pedían ayuda de Pofoma, parece que las están persiguiendo, cuidado con el maltrato animal. Sí. ¿Por qué? qué? La pregunta, ¿no? Te pregunta, claro, ¿qué sí. hace este tipo de especies en la ciudad, en una región Ajá. urbana? Como veíamos o vemos en imágenes, es que ellas estaban ahí en medio de la calle, sí. eh, los los vehículos estaban pasando a alta velocidad, aunque ellas también son muy rápidas. Pero la pregunta es, ¿dónde viven? ¿Cómo llegaron hasta Exacto. ese punto? Pero eh, si usted sale a la ventana de su casa y ve dos avestruces corriendo, miles de preguntas que seguramente le nacen, ¿no? Víctor Hugo Rojas está tras la investigación. ¿Qué pasó con las avestruces? Igual que ustedes, todo el barrio de Achachicala está impresionado, alborotado, algunos hasta enojados porque dicen... ¿Cómo manejan este tipo de animales? El ser humano es tan cruel que las trae al frío. Y muchas, muchas, eh, muchos testimonios que nosotros hemos podido recoger. Pero en certeza y en el trabajo que nosotros desarrollamos, les voy a decir que son avestruces africanas. Eso está completamente ah. certificado. Lo otro es que las han ido registrando en la avenida Achachicala. 
hasta la parte alta, incluso cruzando el puente de la autopista en horas de la noche de la jornada pasada. Hemos eh, podido encontrar videos de transeúntes, de los radiotaxistas, incluso de las cámaras de videovigilancia que dan cuenta que son dos avestruces que anoche caminaban por Achachicala. Les voy a mostrar el resultado que tenemos bien. y tenemos también una noticia importante que darles más adelante. Muy bien, Víctor Hugo, estaremos pendientes. ¿Dónde están las avestruces? Lo sabremos más adelante. En instantes, al día. Las denuncias de la red de corrupción y sus secuelas. Más adelante, un mano a mano con el árbitro involucrado en... Los audios que se hicieron virales. Cat Flores en un mano a mano con la cancha. En breve. ¿Quién filtró los audios? ¿Es él? Lo sabremos todo. En minutos. Bueno, ayer ha sido noticia de primera plana el traslado del de gobernador de Santa Cruz hasta un hospital en la ciudad de Alto para que le practiquen varios exámenes, ¿no? Varios exámenes, desde la toma de sangre hasta tomografías. Bueno, se dice que entre dos a cuatro días va, va a ser el tiempo en el que recién se puedan conocer todos esos exámenes y sus resultados. Una vez llegado al Hospital Alto Sur, un total de 18 análisis distintos. Dentro de los cuales se encuentran laboratorios imagenológicos, eh, electrografías, electromiografías, ecocardiogramas, electrocardiogramas, angiotax, en fin. El paciente... Durante todas las horas de estudio, que han sido aproximadamente siete horas, eh, se encontraba estable, vigil, sin ninguna dificultad y obviamente monitorizado por un equipo médico de aproximadamente 25 médicos dentro del recinto hospitalario. Exámenes van a ser remitidos en un plazo estimado de 48 a 72 horas a la eh, dirección penitenciaria a través de la dirección del penal donde actualmente se encuentra el paciente. Eh, creemos que todos estos resultados van a ser parte de buscar eh, mejores tratamientos, una mejor y adecuada también situación del estado de salud del privado libertad. El gobierno cuestionó a algunas autoridades de justicia por emitir algunas resoluciones contrarias. Lamentable de algunos malos administradores de la justicia. Lo que el pueblo boliviano en su conjunto está pidiendo, está clamando a los administradores de justicia es que los narcotraficantes se defiendan en las cárceles. Cuando tenemos los elementos, indicios y pruebas suficientes... No podemos permitir que personas como el señor Kevin Germán Bowles Montero, una persona que creó una empresa para la exportación de madera y al interior de ella sustancias controladas que ha realizado 54 envíos, 19 de ellos a la República Oriental del Uruguay. No entendemos cómo una juez del departamento de Santa Cruz, en vez de determinar la medida drástica de otorgarle una detención preventiva por el plazo de 180 días procede a otorgarle detención domiciliaria sin escolta policial y solo una fianza de 20 mil bolivianos. Creemos y consideramos desde el Ministerio de Gobierno que esto es un insulto al pueblo boliviano y a la conciencia de todo nuestro país. En instantes al día. Robos a la orden del día, sí señores, esta vez ocurrió en Oruro. Mire, ingresaron hasta esta librería. Un delincuente que fingía ser un cliente, pero las intenciones que tenían no era de comprar, sino de robar. Distrae a la vendedora. Es el modo operandi que muchos delincuentes están aplicando. Y mire, cierra la laptop y se la lleva. En breve tenemos todos los detalles porque el día investiga. Ya 
Eh, nuevas acusaciones entre autoridades en esta oportunidad se ha pronunciado el diputado Héctor Arce, quien está cuestionando al ministro de Obras Públicas por escándalos de corrupción. Edgar Montaño de un tiempo a esta parte se ha convertido en un charlatán, en un paspacu y no tiene la capacidad para conducir a un ministerio tan importante como es el caso del ABC. El Ministerio de Obras Públicas, nosotros lo hemos llamado Ministerio de la Vergüenza y la Impunidad. Porque acá se protege, se encubre, se blinda a los corruptos. No se ha quedado callado, les cuento. No me refiero al ministro. diputado. Al no, ministro Montaño. No demora en responder. Sí, ¿no? sí, sí, de inmediato él ha salido y le ha dicho, presente prueba, señor. Tenga la valentía de presentar pruebas al Ministerio Público. Si tiene alguna otra acusación, ahí están las puertas del Ministerio Público. Les recuerdo al señor diputado, cuidado después que nuevamente esté entre lágrimas de cocodrilo. Después indicando que se le está persiguiendo políticamente. Entonces, si tiene alguna denuncia, el señor diputado Héctor Arce, que los presente al Ministerio Público. La democracia permite, pues, hablar de lo que quiera. Otra cosa es que presente pruebas y que tenga el valor de ir a la fiscalía y denunciar. Porque obviamente ahí se va a meter en líos, ¿no? Y entonces le pedimos nosotros al diputado Héctor Arce que tenga la firmeza y la valentía de ir al Ministerio Público y denunciar. Bueno, eh, y yo lo he dicho claramente, eh, lo he dicho claramente, está queriendo desgastar a nuestro gobierno, pero principalmente conmigo se ensaña porque sabe que sus mentiras no avanzaron aquí en el Ministerio de las Públicas, Servicio y Vivienda. ¿Alguna acción usted va a sufrir, ministro? Ninguna, porque contra personas que no tienen el valor civil de plantear una acción jurídica, no se les puede responder. dilación en el tema de las elecciones judiciales está dando un plazo de 10 días por parte de los diputados para que se tengan soluciones. No, les decía, eh, uno sale de vacaciones, vuelve nada a las judiciales, vamos a llegar a fin de año, las fiestas, y, y nada, nada de las nada, judiciales. judiciales. No hay acuerdo. Tienes toda la razón. A ver, yo no estoy entendiendo algo. Se está uh -huh. pidiendo informe a cuatro instancias. Sí. Entre ellas el Ministerio de Economía, uh -huh. el Ministerio de Planea, Planeamiento, Planificación, uh -huh. Planificación y, y Desarrollo, ¿no es cierto? Pero, uh, ¿por qué? ¿Acaso no había ahí el presupuesto? Ahora, ¿se eh, mandará que... revisión al Tribunal Constitucional? Parece que sí, también, sí, pero porque dice ¿por que ven algunas irregularidades. Ay, y es, ¿En qué? En, to, en algunos puntos, entonces, tienen que ser explicados estos vicios o, o, de inconstitucionalidad. Otra vez, con el tema de la inconstitucionalidad, y hemos pedido la fecha de realizar elecciones en diciembre. Sí. Es un tira y afloje, ¿no? Se ha al pasado final. para enero, bueno. para conocer recién a los magistrados en su posesión el, en febrero. No entiendo a qué se está jugando. ¿Y qué verdad? va a pasar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a suceder cuando las actuales autoridades tengan que dejar los cargos? Mm. ¿Qué va a suceder en ese momento? Revisemos lo que ha sucedido en las últimas horas. Están queriendo hacer fracasar la preselección. Su objetivo inicial, decretazo. Bueno, está haciendo una huelga de hambre para seguir secuestrando la justicia. Determinaron enviar una consulta de proyecto a objeto de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitan informes de consulta sobre aspectos presupuestarios. La nota de prensa dice que el Ejecutivo aprueba presupuesto para las elecciones judiciales. Yo quisiera regalarle uno de estos Constitución Política de Estado al señor Jauri. Que... El presidente de la Cámara y el jefe de bancada del MAS se habían comprometido a que Jauregui, por supuesto, se iba a apartar de la Comisión de Constitución para realmente encarar un proceso de consenso. No ha sucedido eso. Otra muestra más de que el movimiento al socialismo, lamentablemente, hoy está en otra lógica, en realidad en la lógica de siempre del sabotaje y de ponerle piedras a cualquier tipo de consenso. Esta huelga, que más allá de que eh, yo la respeto como una medida legítima, pero es una medida que es parte de la pugna interna del mar. Hay procedimientos y esos procedimientos debemos cumplirlos y eso es lo que no quieren entender nuestros amigos, colegas diputados que han entrado incluso eh, a hacer la vergüenza de, del parlamento en huelga de hambre, 
y hoy día deben estar comiendo seguramente Saisi porque parece que ya no hay en huelga de hambre. No hay meritocracia, no hay capacidad, no hay idoneidad en lo que ha aprobado el Senado. Nosotros seguimos en esa posición de rechazo y bueno, si van a estar en huelga de hambre habrá que generar algún tema de, de cuestionarlos para que vayan a trabajar porque ya se ha definido en la comisión que el proyecto está enviado al Ejecutivo. Entonces lo que están haciendo ahorita ellos es un show político y una medida de presión que no va a tener resultado. Que estos parlamentarios, asumiendo ahora un show, ¿no es cierto? Asumiendo todo un circo, ¿no? Estén ahí, Mariano la perdiz, lamentamos esta con, gran contradicción, esta impostura por parte de estos parlamentarios, que reiteramos, están haciendo un show, ganando 20 mil bolivianos, ganando más de 20 mil, 23 mil bolivianos en realidad, líquido pagable, 20 mil bolivianos. ¿Qué quieren decirle a la población? ¿Quieren engañarle? Llega la Comisión de Constitución y ellos lo mandan en consulta. No sabemos por qué. Dice que porque tienen que ver si hay presupuesto para elecciones judiciales. En este momento, o sea, es argucia que no dan celeridad al país de que tengamos elecciones judiciales. Y tenemos que decir que los tiempos ya se vencieron, que es muy difícil que haya elecciones judiciales y se viene el decretazo como lo anunciamos. ¿no? Atención a todo el país, al día investiga y sí, dimos con las avestruces. ¿Dónde están, por favor, Víctor Hugo Rojas? Ustedes la están pudiendo ver y son las avestruces africanas. Qué impresionante es tenerlas enfrente, Vania. Sí. Te voy a mostrar, la otra está de espaldas, pero esta ha venido acá frente a nosotros a podernos visitar. Y te cuento que han llegado desde Caquiaviri. Sí son avestruces africanas, pero ellas viven en Caquiaviri. Doctor, buenas sí, tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen nombre? ¿Hace cuánto tiempo las tienen? Eso tiene 18 meses. 18 meses. ¿no? ¿Han nacido aquí en Bolivia? Eh, trajemos de Santa Cruz. Han en, traído de Santa Cruz. Polluelos. De 10 días han nacido. Ya. Uh -huh. Y estamos aquí exponiendo para, para ver que hay una posibilidad, digamos, pecuaria para la exportación de al altiplano. Ah, eso es lo que adaptabilidad. Es, eh, sí, eso estamos viendo y también para poder innovar, digamos, en, los, claro. en el altiplano para que la gente pueda dedicarse a la crianza de esto. Se les ha hecho todo un estudio para esta tarea. Sí, toda, hemos hecho una evaluación casi de 18 meses. Y mira, está pasando ahora una de las representantes del Instituto Tecnológico Caquiaviri para poderles alimentar su... Tranquilas, ¿verdad? Sí, son tranquilos, son tranquilos. Ya se han acostumbrado, digamos, al, al, al público, ¿no? Claro. Wow. ¿Qué pasó anoche? Eh, anoche al descargar se nos escapó. Un accidente nos pasó. ¿Ya? Sí, al descargar y se zafó y. Pero ¿Sí? lo encontramos. Seguidamente fuimos tras ellos también, ¿no? Para encontrarlo. ¿Cuánto han corrido? Eh, en, en la camioneta, en la ¿Ya? <risa> Enrique, nuestro compañero. Va a pasar, le están invitando a que nuestras Bien. cámaras puedan ingresar hasta donde están estas avestruces. Son dos especímenes que se han traído desde Santa Cruz. Exacto, sí, estamos con la finalidad de poder adaptarlos en nuestro medio allá en el Instituto Tecnológico de Caquiaviri. Nuestro propósito es que los estudiantes aprendan también el manejo eh, de estos animales y también que estos animales sirvan pues como un material didáctico para que ellos se formen profesionalmente. Claro. Al mismo tiempo, eh, allá en el Tecnológico de Caquiaviri se encuentra en un lugar distante, con 42 años, 43 años de vida es un instituto casi muy poco visitado, claro. porque es un instituto que trabaja en la modalidad de internado, entonces nosotros entramos lunes y salimos viernes, pero con esta actividad queremos atraer también, crear una especie de turismo para que los jóvenes estudiantes, los futuros profesionales puedan visitarnos, para que pueda ser llamativo para un nosotros, potencial. un potencial turismo. Pero eso sí, no hay que dejarlas escapar. De ninguna manera. Anoche <risa> hemos tenido un pequeño descuido en el tema del descargue, al descargar las Lastimosamente no están habituados a la luz, al ruido de las movilidades. Ah, y como anoche estaban transportando, digo, descargando los mecánicos, pues, lastimosamente justo en el momento de descargar, pues vino una luz y 
le espantó al la ave que de una patada se hizo soltar y empezó a coser y la otra detrás de... Ha sido un pequeño percance, ¿no? Lo único que hay que hacer en estos casos es no tratar de agarrarlos cuando están en movimiento, sino que lleguen a un lugar donde ya no tengan movimiento y un lugar exacto. Y esa fue la estrategia para poder agarrarlos y volver a traerlos. Perfecto. Son de la gracias. carrera de agropecuaria, veterinaria y zootécnica de lo que es el Instituto Tecnológico Kakiaveri, increíble poderlas tener tan cerca, son dos avestruces Victor africanas Hugo. que las han traído de Santa sí. Cruz, nos acaban de relatar y nosotros las estamos teniendo a centímetros nada más, Eso. luego de este evento que ocurrió la jornada pasada, de las imágenes que también hemos recabado, sí. y ahora podemos decirle a la gente, sí. afortunadamente Vania, que está a buen de estas avestruces. ¿Qué Mira, tiene en las eh, patitas? Y tiene más de dos metros. Víctor Hugo, eh, o es que vimos mal las patitas, por favor. ¿Están dañadas tal vez o es que no? Llegaron ahí a una... En el... Eh, un muro de... Oh. Eh, ya, ya. Bueno... Eh, estamos observando en este momento las imágenes de cómo se escaparon, ¿sí? Estas avestruces. Ah, bueno, justamente fue a Pumay, digas, para poder un poquito aclarar esta situación, claro. porque el trámite del registro para la crianza de estas aves está en proceso de trámite. Muy bien. ¿no? Entonces, están eh, en ese proceso. Estamos en Muy ese bien. proceso. Entonces, ahora que ya llegó el médico veterinario, ya va a hacer la asistencia. ¿Qué cosa? Perfecto. La bueno. cuidan hace 18 meses que en Cacchiavini. En un año y nueve meses. Un año y nueve meses. Nueve meses. Nueve meses. Dos semanas de, de edad. Desde dos semanas de edad, bueno, ya los tenemos ahora, están con Eso. ocho meses y nueve. Digo, un año y nueve. Hacemos ahí está. Una vez más lo reitero, ¿Sí? Vania. Con la tranquilidad le dejamos a la gente, las avestruces claro. están a buen recaudo. Uh -huh. Y bueno, aquí en una exposición en el Instituto Superior Pedro Domingo Murillo, donde se está llevando una exposición bastante gigante, muchos jóvenes estudiantes, y este es el atractivo, sin duda, después de lo que ha vivido claro. Chachicala. Sí, sí, están en cautiverio de todas maneras, no están tratando de adaptarlas a nuestro medio. No sé si será posible porque están ellas acostumbradas al clima cálido, ¿no? Natural. Sí, no es. En, en el día más frío que nos ha tocado, sí, por lo menos sí. en esa temporada, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué explicación sucede. dieron, Vania, acerca de las patitas eh, que se estaban lastimadas? No escuchamos muy bien, pero tal parece que pasaron algunos muros de contención, no, no es posible obstáculos. que se hayan lastimado. Bueno, bueno, ahora ya están a buen resguardo, miren, eh, se alimentan, una de ellas está enojada. No Esta. quiere, ¿no? Ni es que a veces sí, cuando, se, sienta, cuando se sienten intimidadas sí. hacen eso, prefieren darle espalda Enojada. y seguramente hay gran cantidad de personas que trata de sacarles fotografía o claro. ver esta especie. De y cuando están tímidas también se esconden. Lo mismo pasa sí. con los pavos reales. Claro, claro, miren, estas, claro que es lindo verlas, sí. ¿no? Pero bueno susto que causaron en la zona de Achachicala. Gracias, Víctor Hugo, por la información. Las encontramos y están a buen resguardo. Está generando una gran preocupación este problema de la falta de agua, la sequía, Potosí, claramente en este momento está realmente en el ojo de la tormenta por este problema. La parte alta de la ciudad, en especial la ciudad capital, pero que pasa en la zona rural, el mismo problema. Tenemos entendido de que el gobierno central y la gobernación de Potosí se estarían reuniendo para anunciar proyectos. A ver, Cristian, tengo entendido que estás con el gobernador. Estamos en vivo, se está estableciendo reuniones importantes con el viceministerio de aguas, toda vez a dar solución para el agua en Potosí. Sí, efectivamente, por la mañana hemos tenido una reunión interinstitucional a través de lo que es la, la gobernación, eh, la alcaldía, APOS y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y autoridades, viceministros que nos han acompañado, el viceministro de Defensa Civil, para poder solucionar el tema del agua. Se ha podido hacer una amplia discusión de varios proyectos en los cuales se han llegado a compromisos estructurales para poder solucionar de manera inmediata el tema del abastecimiento del agua en la ciudad de Potosí y también se ha tocado puntos y proyectos a largo plazo y a mediano plazo, los cuales seguramente serán encarados en el transcurrir de estos meses para poder ya tener una solución efectiva hacia el problema del agua. ¿Cuál es el primer proyecto inmediato para dar solución a la escasez del agua? Es el proyecto del bombeo La Palca, la ciudad de Potosí. Se van a desembolsar los recursos de forma inmediata a través de una ley declaratoria de emergencias emitida por el, el, la alcaldía y la ley departamental de, de desastre. Se va a emitir eso, cuando se va a 
desembolsar los recursos y pues, seguramente vamos a proceder en un tiempo no mayor a 25 días. Muchísimas gracias, gobernador. La palabra de la primera autoridad del departamento, que obviamente se está comprometiendo que en menos de 25 días, obviamente se va a poner en funcionamiento uno de los proyectos más importantes y anhelados, que es el proyecto de La Palca. 6 millones de bolivianos que ha comprometido el gobierno departamental, conjuntamente el gobierno central. Con este detalle, retornamos a ese estudio. Muy bien, gracias, gracias. Por lo menos es un proyecto para poder ayudar por el momento a dar agua a la zona que en este momento no está recibiendo ya hace más de dos semanas agua. Gracias, Cristian. Queremos mostrarles estas imágenes que se han registrado en Oruro De qué manera roban en ese sector Al igual que la ciudad de La Paz, al igual que la ciudad del Alto Ustedes pueden apreciar cómo estas personas ingresan como si fueran clientes Como si nada, en este caso ocurrió en una librería Van a distraer al propietario, al dueño o a la persona que está atendiendo este lugar Preguntan por varios objetos y rápidamente, miran Miren de qué manera agarra una laptop, la cierra y la introduce en su mochila Ni siquiera ni siquiera espera que salga la vendedora y se escapa con este artefacto electrónico. La dueña trata de, de perseguirlo, trata de realmente recuperar porque se dio cuenta que no estaba esta computadora, esta laptop. Sin embargo, esto está en plena investigación. Son personas que entran a preguntar y te distraen, ¿no? Te van pidiendo cosas que están muy arriba, te piden por otro color, Eso, otro, o sea, modelo, otro modelo. Cierto. Realmente te ponen en situaciones en las que tú, obviamente por vender, tratas de hacerlo. Pero tienes que estar pendiente, sobre todo de las cosas que tienes en tu mostrador. Claro, es muy complicado. Y al día investiga ha llegado hasta el lugar de los hechos... Se lo puedo dar con ese delincuente, ¿qué pasa con la laptop ahora? Esta familia, porque es un negocio familiar, claro. necesita ayuda de mí si tenemos esta nota. El tema de la inseguridad es un problema que no se salva ni las calles céntricas en la ciudad de Oruro. En esta jornada le vamos a mostrar cómo un antisocial... Entra y roba una laptop y distrae a la persona que estaba atendiendo. Entro normal como cualquier cliente y, y que nada, me dijo que si pudiera imprimirse un logo de arquitectura, y pues como cualquier cliente yo se lo investigué, ¿no? O sea, uh, se lo busqué y pues nada, tampoco me hizo conversación ni nada. Estaba literalmente en silencio. Eh, según las cámaras que se ve, creo que me observó todo y ah, yo lo noté normal. O sea, incluso estaba sin barbijo, no, tampoco tenía la cara tapada o nada. Me dijo que también quería hojas pegables y pues yo fui a, a sacar unas hojas pegables. Y de la nada escucho un ruido y solo eran los parlantes que te habían caído y ya para... Mm, seguirlo era un poco, o sea, estaba en shock. No, pues, no quería dejar la tienda abierta, así por el miedo de que esté acompañado con alguien más y pues saque más cosas. Entonces, no, literalmente no, no me atreví a seguir, solo me quedé ahí y grité, ¿no? Que um, era que me estabas robando y. Pues también igual la gente no hacía nada. Ah, había un policía, le dije que me robaron, entonces ambos corrimos, pero no, no. Se pide seguridad ciudadana. Este sector y esta calle en la 6 de octubre entre Oblitas y Belsu. Es una calle céntrica donde hay varias unidades educativas. Hace dos años atrás sí sufrí el robo de un celular, porque aquí también hacemos recargas, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y ¿No? el robo de la portátil que es un instrumento de trabajo para nosotros. Y se ve que no hay mucha seguridad aquí en el centro, y como es una zona escolar, yo pediría más bien que pongan ¿no? seguridad aquí en las zonas escolares, porque realmente nosotros sufrimos ¿no? de esta inseguridad, sí. el susto se ha llevado a la señorita, ella trabaja por necesidad, y bueno, el susto le, eh, llevó ella, ¿no? Porque la persona que ha sustraído la laptop pues, no tiene pues la apariencia de ser una persona de mal vivir. 
¿no? Entonces nos hemos quedado nosotros sorprendidos al ver el video. Y... Bueno, las cámaras de seguridad han registrado este momento, pero nuevamente le reiteramos porque es el modus operandi que utilizan los delincuentes. Ya lo hemos visto en La Paz, en El Alto y ahora en Oruro. Lo importante es que las cámaras, como tú bien decías, han registrado a este delincuente. Ojalá las autoridades logren dar con el ¿Sí? mismo, porque se nota el rostro de esta persona, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más van a hacer? ¿Qué medidas más de seguridad adoptar en estos negocios? Es complicado. Eh, es complicado, pero a veces uno dice soluciones, tener celular tal vez en el cuello, sí, tener, sí, tratar sí, de tener sí. estas computadoras cerradas, totalmente. Vamos a mostrarle la fotografía sí. de esta persona para que usted también pueda ayudarnos a reconocer si usted vive en la capital del folclore. Es muy importante. Hay algunos que sí. ya van, obviamente, de manera premeditada, van con barbijo, bien claro. tapados, pero en este caso quizás se pueda ayudar a las autoridades. Exacto, ni, ni la gorra eh, lo salvó, por así decirlo, ¿no? A esta, a esta persona, a este delincuente. Miren, vamos a ver la fotografía. ¿Para qué? Para que ustedes allá en Oruro, en sus negocios, tengan mucho cuidado sí. también si ven a esta persona. Ahí, Ahí está. está. Mire, un momento momento en el que él gira a la cámara, quizá no está tan nítida la fotografía, pero podrá ver algunos rasgos. O quizá usted también ha sido víctima de ese hombre, tal vez por la zona. Entonces, porque de esa manera muchas veces hemos ayudado, ayer presentábamos Vania, sí. para esa persona de la tercera edad, ah, que sí. uno decía es vulnerable, abuelito pero bandido. en realidad ese abuelito era el antisocial que robaba. Oh, mira. Pues gracias a las cámaras de seguridad y ese tipo de fotografías es que también se lo va a poder encontrar. Denuncien, por favor, háganlo, porque si es que no denuncian, no hay los elementos suficientes para poder atrapar a estos delincuentes que operan así, esta vez en Oruro. Tras casi tres años, Wilfredo Chávez ya no es más procurador general del Estado. ¿Qué pasó? ¿Él renunció? ¿Lo retiraron? Bueno, con la conciencia tranquila es lo que ha señalado la ex autoridad. Y vamos a revisar justamente esta carta donde él habría presentado su renuncia. Mire usted, el alto el 5 de septiembre. De mi consideración hemos resaltado las partes más importantes, claro. Mediante la presente hago conocer a su autoridad mi renuncia irrevocable al cargo de Procurador General del Estado, en virtud a que ya cumplí la misión encomendada por usted el pasado 12 de noviembre del 2020. Y entendiendo que los ciclos políticos y de gestión pública son efímeros. Dijo la ex autoridad. Seguimos revisando las partes más sobresalientes de esta carta de renuncia. Me voy con la conciencia tranquila y dejando una oficina totalmente saneada y en orden, dice. Con un control completo de procesos nacionales e internacionales. Con una escuela de abogados como ejemplo de trabajo y fortalecimiento interno. Dice parte de esta carta que justamente ha sido publicada eh, por el ex procurador general del estado. Ahora, la pregunta es... ¿Le preguntaron o le solicitaron que presente esta carta de renuncia o lo hizo de forma personal? Aún no lo sabemos. Lo cierto, Vania, es que tras conocer esta carta presentada por el ex procurador Wilfredo Chávez, las reacciones no se dejaron esperar. Creo que es una decisión, este tema ya es el tema del presidente, ¿no? O sea, haya renunciado, no haya renunciado, pero ya esto tiene que, ya mucho depende ya toma de decisión, es del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces nosotros vamos a respetar cualquier decisión que ellos asuman. Porque estos escenarios que se están dando con un procurador que ha sido alejado de su cargo, producto de una ineficiencia, gestión, 44 millones que ha usado y no sabemos en qué juicios que se han perdido, ahora resulta que hay varios de estos actores políticos vinculados a Evo Morales que están mirando la elección judicial. Wilfredo Chávez ya cumplió su ciclo en, en la Procuraduría General del Estado. Él ya no va más, no ha habido mucha gestión, han habido muchas demandas internacionales que se han perdido y no se podía continuar con Wilfredo Chávez. Ahora con la nueva autoridad César Sile se tiene que subsanar esos errores y de ya la hija de Evo Morales por moral, por ética, tiene que renunciar en el cargo y todos los he visto, porque la Procuraduría General del Estado la han utilizado solamente para desprestigiar al gobierno, ha sido el campamento he visto. Han sacado de las funciones públicas el propio gobierno que hemos elegido con tanto sacrificio y esfuerzo, o no tiene por qué debatirse eso, yo creo que cualquier boliviano o boliviana tenemos derecho al trabajo. 
no por el hecho de que somos cercanos a Evo. Está en un caso llamativo, porque en esta, en esta situación la víctima se ve una persona de la tercera edad. ¿Tendrá familia? ¿Tendrá hijos? ¿Parientes? Eso lo vamos a ver en instantes para saber qué fue lo que ha, ha, ha causado que la asalten. Le han quitado prácticamente todo lo valioso que ella tenía. Le han quitado sus bienes. Le robaron completamente eso. Ha sido despojada de sus bienes, pero ella, esta persona que es de la tercera edad, ya tiene más o menos la idea de quiénes podrían ser los responsables. Veamos la nota que ha elaborado para el día investiga nuestro compañero Federico Camacho en unos instantes más, porque usted están viendo. ¿Has visto cómo han dejado la casa, Daniel? Sí, mira la chapa también. Totalmente destrozado. destrozado. Pared, la puerta, mira. Oh, pero ¿quién fue? ¿Quién o quiénes son las personas que le robaron? ¿Qué ingresan y roban a una persona de la tercera Hay edad, sospechas. Denise? Sí. Hay sospechas, por si acaso, porque según estas imágenes que se han podido apreciar, y la dueña habla de que han ido a lugares específicos. Y que sabían sabía dónde no estaba. la casa. Uh -huh. Bueno. Entonces, estaríamos hablando de qué? ¿De amistades? ¿Puede ¿De familiares? Salientes? ¿Algún familiar? No. Lo cierto es de que esta mujer escribió hasta reporteros al día. Bien. Para pedir ayuda. Perfecto. ¿Eh? A ver, escuchemos lo que dijo. Por favor. Mis hijas todo me han vaciado de la casa. No puedo ni qué hacer. Yo sola soy y sola vivo y ven aquí. Hasta a mi hijo casi me lo matan. Por favor, joven Federico, ayúdenme. No tengo ni para cocinarme ahí adentro. Todos mis abarrotes, verduras, todos se lo habían sacado. Ni ropa no hay. Todas las ropas que no me pongo está botado ahí, joven Federico. Estamos ya con nuestro compañero Federico Camacho para poder hablar un poquito más con relación a este caso porque nos llama mucho la atención. Primera pregunta, Federico, ¿tú estás ya con la señora, la víctima? Así es, así es, así es, Miriam, doña ella desesperada, se comunicó con reporteros al día, como lo hemos podido ver, ella vende, tú vas a observar, ahí están todos sus elementos de trabajo, eh, en la 2, en la calle 2, eh, en la Franco Valle, en plena ceja, eh, durante parte de la noche y madrugada, eh, se dedica a esto, a la venta de comida, un día de estos, o un día de esos llega acá a su casa, en, en la zona... Eh, Guayna Potosí, acá en el alto, y ve que no tiene absolutamente nada. Se llevaron absolutamente todo. Ella nos menciona que su hija y su yerno, esposo de otra de sus hijas, eh, llegaron hasta este lugar y le arrebataron absolutamente todo. Eh, vamos a hablar con ella, doña Nelly. Afligida usted, bueno, se comunica con nosotros. Sí. Se llevaron todo. Se llevaron todo de mí, este, mis abarrotes, verduras. En el otro lado había cosas de pensión, todas mis cosas se lo han llevado. Todavía brostera, es piedera, hasta roperos, vitrinas, había hornos. Después parrilla, había todo se lo han llevado, ollas grandes había, esos más todos se lo han llevado. De mi cuarto de arriba igual mis ropas, lo que son mejores se lo había llevado. Lo que no me pongo, eso también lo habían botado ahí. ¿Qué otro interés hay eh, por parte de su hija? Eh, bueno... Aparentemente de dos de sus hijas, ¿no? Porque viene su hija y viene el esposo de otra de sus hijas. Sí, es por de la casa nomás, es eso también que hemos... Pero me han querido votar de aquí. ¿Esta hemos... es su casa? Es mi casa de mí, es esto con mi marido. Antes hemos comprado y entonces ellos nomás querían vendérselo. Han hecho, parece, falsificación de firmas, todo han hecho eso. ¿Usted firmó algo? Yo no he firmado nada, no he firmado. Y yo dicen voy a sacar declarador de heredero también, porque los papeles todo mal está de su papá, sus certificados de nacimiento, tres partidas tiene. Y no pues hijo, ellos cómo hayan sacado. Bien, estamos en la zona de Guayna Potosí. Federico, la señora vive con otros hijos por lo que estoy viendo. Es un caso que hay que investigar. Hay que también contactarnos con la contraparte, la hija que ha sido denunciada por esta mamá, la hija y el yerno que han sido denunciados. 
Y evidentemente eh, hay que continuar haciendo una investigación pormenorizada para saber si la persona, esta señora que está denunciando, que le han robado sus pertenencias, lo que es de mayor valor, eh, pues eh, es realmente propietaria de la casa. ¿Qué es lo que está pasando con esa hija que ella dice que le ha sacado todo junto con su yerno? Bueno, vamos a continuar con esto. Al día investiga. Estará en este caso. mostrarle las siguientes imágenes, queremos advertirle que estas imágenes podrían herir su sensibilidad. Hablemos de Doña Dora, una mujer que fue atropellada tres veces, pero en esta última oportunidad ella quedó sorprendida por la indiferencia de la gente, pero sobre todo del conductor. Estaba consciente una luz así fuerte, sentido. El suelo debía estar botado. Doña Dora tiene 57 años. Y usted vio en ese video cómo fue atropellada por un vehículo blanco. Hemos llegado hasta su casa, está su marido, y vamos a conocer un poco de su historia. Porque fue atropellada en tres ocasiones. Esta vez, lamentablemente, se encuentra postrada en su domicilio y en su cama. Como me ha sobrado refresquito, y le a mis amiguitos para invitar, y dos bolsitos, tres bolsitos he llevado. He visto que no había nada, y he visto bien, sí. Cuando ya estaba caminando, así he bajado de la acera, así he estado dando tres pasos, y he visto el auto nomás ahí gritado fuerte y gritado. ¿Cuántas veces ya te han atropellado? Tres veces ya. Por lo menos que me diga, era señora, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Así era que me diga, no escaparse. Yo tengo ahorita seis hijos, ahorita estoy manteniendo cinco. ¿Y vos? Yo mantengo, mi esposo también no trabaja, ahorita está desempleado. Mm, todos los días para su pasa que mis hijos yo gano. Esta mujer venía circulando de la Plaza Colón hacia la otra vereda, así como lo estoy haciendo yo. Entonces, en ese momento viene un vehículo y la impacta, justo en este lugar, dejándola malherida. Ahora autoridades de tránsito están investigando de oficio el hecho. El objetivo, dar con el autor de este lamentable suceso. Es la tercera de edad, tercera de edad, siempre venía a este lado, siempre nos traía refresquito. O hay veces en cuando, cuando sobraba las comiditas, siempre nos traía para que... Para no echar a perder más que todo, ¿no? La señora era una buena persona. Y el día investiga en Cochabamba, estamos haciendo seguimiento a este caso. Atención, hay novedades, ¿no es así? J.C. Alanis. En menos de 24 horas la policía logró interceptar ese motorizado que la pasada jornada arrolló a doña Dora, una mujer de 58 años, en la intersección de la calle 25 de Mayo y la calle México. Prácticamente el motorizado ha sido encontrado en la zona de la Mullurina. Es visible algunos daños materiales en la parte anterior de este motorizado, incluso ya uno de los retrovisores estaba siendo reparado. Sin embargo, la policía ha logrado capturar a el conductor. Sí, recordemos de que este motorizado se dio la fuga tras haber arrollado a doña Dora y precisamente nos encontramos con la hija, Noemí. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra tu mamita? Bueno, en este momento mi mamá ya está estable, ya pasó el susto, solo está con un poco de dolor, ¿no? Por el impacto, ya que esta persona imprudente no le socorrió, la abandonó, y entonces, ¿no? Ya está un poco asustada también, ¿no? Por el hecho que le ha sucedido a ella. Es una persona también de la tercera edad, entonces, no, no sé qué hay que más decir de esta persona imprudente, ¿no? ¿Qué le dirías al conductor que ya está atrapado? No, que asuma los, las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque no ha socorrido a una persona de la tercera edad. 
tal vez hoy día ha sido mi madre, tal vez mañana otra persona, ¿no? Entonces tiene que hacerse cargo de todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Eh, sin embargo, en instantes nada más, ya la unidad de tránsito, el director y el comandante departamental de la policía van a brindar una conferencia de prensa para poder dar detalles de lo que ha significado la captura del conductor y también de haber interceptado este motorizado. Muy bien, Jaycee, gracias por la información. Lo atraparon, sí, a este mal conductor que después de atropellar a la señora Dora, se dio a la fuga. Ahora está en dependencias policiales. La salud y la enfermedad. Una de las pruebas más difíciles. ¿Cuántos están dispuestos a amar de verdad? Hoy conoceremos la historia de Jaime y Betty. Un ejemplo de amor verdadero. ¿Usted cree en el amor verdadero? En el sí quiero para siempre, pues esta es una historia real, José. Así es, y muchos pensarán que simplemente en el momento del rito decir sí a todo lo que nos pregunta el sacerdote, el pastor, el oficial del registro civil, eh, simplemente va más allá de esa simple palabra. Sí. Esta historia refleja ese amor verdadero de mí. Realmente es una promesa que se hace al momento de casarte y esta pareja lo ha demostrado. Lo demuestra cada día desde hace 15 años. En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Los primeros tres años hemos tratado de buscar la clase de enfermedad que mi esposa tenía. No había médico que pueda detectarle. Hemos ido así buscando de médico en médico. ¿Qué, ¿Qué le diría a su esposo que le está cuidando, que se preocupa por usted? llegado hasta la zona Santiago primero para contarles la historia de Marcial. Pase por favor. Los primeros tres años todavía trabajaba. Mi esposa se quedaba, caminaba, tomaba justamente eh, la levodopa, carbidopa, que es lo que le eh, hace caminar, hace, le hace mover. De esa fecha a ahora, esa pastilla ya no le hace nada. Cada tres horas toma una pastilla. Semanalmente gasta una caja. Y es así como hemos llegado nosotros a, a, a ver que realmente era Parkinson. Mi esposa me hace terapia. Pero como tengo una herida en el glúteo, que no me deja hacer muy fácilmente las terapias. Día por medio y dos. Ahora ya no se hace una, una sola vez por semana. Así, así cargada como la hemos visto la lleva su esposo sí como estoy en tratamiento me ha dado las pastillas eso me quita un poco porque más antes estaba usando inyecciones pero las inyecciones solo son calmantes tiene que tomar medicamentos de por vida sí, de por vida ¿cuántos de ustedes están dispuestos a amarse? Por la eternidad, tal como se juraron en el matrimonio. Jaime y Betty son un ejemplo claro de este amor eterno. Hace 35 años que se casaron, 15 de los cuales vienen cumpliendo a cabalidad de amarse en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud. Mi esposa empujaba el carro y mis hijos jalaban el carrito. Ella se compraba con lo que vendía en los, los medicamentos porque valían muy caro. Ya que son 350 bolivianos que me dan mensualmente. Entonces con eso tenemos que tratar de comprar. Hemos quedado en que nuestros hijos nos van a colaborar. Busco trabajo, pero yo me siento, me siento con ganas de trabajar. Entonces, ¿Qué le gustaría trabajar? Quiero trabajar aquí mismo, no quiero descuidarme de mi esposa. Entonces, trabajar aquí, yo ya generaría algo de dinero. Quiero hacer... ¿Qué, ¿qué tipo de máquina? Ah, ¿De costura? Eh, máquina de costura es la regla.
recta y la overlock. Eso es lo que justamente yo eh, precisaría. Yo les rogaría en el nombre de nuestro señor que por favor me puedan colaborar a comprar un, un, unas máquinas. Somos, somos partícipes de una iglesia, de la iglesia adventista. Pero a veces con lo que mi esposa no tiene una silla de ruedas, entonces no la puedo llevar eh, justamente ni, al, ni a la iglesia. nos sorprende esta historia, eh, José, eh, y, no, y nos da mucho que, que pensar, ¿no es cierto? Miren, a reflexionar por sobre todo. Hay una frase que siempre dice que cuando uno ama, estaría dispuesto realmente a cuidar a su pareja. En la enfermedad, por sobre todo. Es en las buenas y en y las, las malas. malas. ¿no? Y Oye, pero es el claro ejemplo de que sí lo está haciendo, eh, Jaime. Como dices, José, en tu nota están pasando muy mal momentos. 35 años de matrimonio, me consultaba Richard, 15 de los cuales... Están cumpliendo a cabalidad esta frase, en las buenas y en las malas, sí. en la salud y en la enfermedad. Sí. Y algo que yo quiero oh, enfatizar a toda la teleaudiencia que nos está observando, escuchando esta historia, es que su esposo quiere trabajar, pero también quiere cuidar claro, de ella. Porque no él cocina, dejar. la atiende, la lleva cargada. Me, me sorprendió eso, José, sí. cómo la lleva en la espalda, porque realmente él está cargando con todo, con todo, el, peso, todo el peso, pero literal, ¿no? También en este caso, trasladándola quieren ir a la iglesia, tienen que ir a revisiones médicas Así y es. se le imposibilita porque no tiene este recurso no que tiene viene a ser la silla de ruedas una silla de ruedas y esas dos máquinas que él nos solicitaba una máquina recta y una overlock porque él desea elaborar, diseñar buzos para vender y sustentarse con eso y pagar los medicamentos que eh, al día toma 20 medicamentos. Sí. O sea, se imaginarán el costo más el alquiler, luz, agua, alimentación, alimentación de por medio. Yo es, me imagino es... cómo estará el cuerpo de esta señora, tanto medicamento además, pues cierto, para la, para la condición que tiene Alzheimer y otras, no, Parkinson me has dicho, Parkinson, Parkinson. Así además así. reumatismo. O sea, los dolores deben ser infinitos para la señora. Por eso toma... Hay, un hay, le dan, hay una lista, Y un le dan neuril para que duerma. Así es. Mm. Bueno, pero podemos ayudar a esta favor. familia que nos está dando este ejemplo, que nos está inspirando. Es verdad, la belleza se va, sí. la edad, la juventud también se va. Y lo único que te queda es la compañía de tu pareja, realmente ese amor sincero y real, así como lo está demostrando don Jaime. Así es, el amor se hace con estos pequeños gestos sí. cada día, no solamente basta con decir te amo. septiembre y día de la morenada nos hemos traído al moreno nosotros vamos a volvernos una fraternidad ahí estamos un dos ah, tres muy bien cuatro, cinco seis sí. siete ocho y Mira. lo que sí, estábamos sí. diciendo anteriormente hace cuánto tiempo hay la danza usted se imagina tal vez unos 100 años 200 wow, años wow, no más de 100 años 1790 wow más de 200 años artísimo más de 200 años pero bueno en realidad desde hace algunos años nada más que tenemos una ley que protege nuestra danza la morenada Así es porque es totalmente boliviana quieren saber qué significa tal vez esta máscara qué ahí es está. sigue bailando sigue bailando ahí está un respiro, un respiro, un respiro para que muestre el traje. ¿Quieren saber qué significa la máscara? ¿Qué significa todo el traje? Pues ahora mismo vamos a ver la siguiente nota. Miren nada más, todos los bordados, las perlas, las lentejuelas. Un poquito ¿Caro? carito es. Señora Cristina, ¿cómo está? ¿Por qué le está golpeando el traje? Ay, le estoy desempolvando, hermano. Es que hay mucho polvo. Y aparte porque es un día especial. Ay, sí, es hoy día es eh, Día de la Morenada. Y es que cada 7 de septiembre se lo celebra y hoy día vamos a bailar. 
Ya, joven Claudio, hermano, aquí está la ropita. ¿La primera pieza? La, sí. La ¿Cómo se llama? Pieza. Este es el saco, el chaleco, eh, tiene que ponerse, bueno, bueno, así. Ah, este, este moreno liviano viene de, de hace años, yo diría siglos. En 1790 surgió esta danza allá en Oruro, en Colquechaca, justo con los mineros. Y ahora ha evolucionado a lo largo del tiempo. La segunda pieza, ¿qué se llama? Este es el pollerín. Tengo que entrar ahí como un gusano. Exacto. Ah, sí. Y el adornado es con piedras. Con piedras y lentejuelas a veces ponemos también. Pero usted más se va a vestir primero. Ah, ¿y ahora yo qué voy a poner? Por favor, uno más pues. No, pues ahora mi manta nomás, no hay más. Bueno, te voy a esperar. Ya. ¿Ya está casi lista? Ya está. A ver... ¡Que suene la matraca! ¡Eso! La, la careta es como antes eh, los llamamos a eh, los negros, ¿no ve? Sí. Ellos son. Ellos, sí. Llevan las plumas, los mismos colores de, puede ser rojo, amarillo, verde. ¡Eso! Felicidad de la morenada, que la morenada es de Bolivia, hermano. De ninguna otra parte. Exacto. ¡Que viva! ¡Que de Bolivia! Y ahí está, Matracazo Nacional. Está Matraca, pero no debería ser, creo, mía. ¿Por qué? <risa> Muy, Muy bien, chiquita. Sí. sí, en realidad ahí estamos observando eh, el colorido. La tradición, lo que tenemos justamente. Y esta mañana también en el día a tu día, por supuesto que hemos celebrado este día y le mostramos un resumen a continuación. Estamos orgullosos de compartir este día. Cantaré, bailaré a tu lado. Dejando huellas por todo el mundo. Y estamos orgullosos de reivindicar esta danza y homenaje también a la Cacha Flores. Que viva la morenada 100% boliviana. Hoy día es el cumpleaños y la verdad queremos que todo el país a nivel Bolivia suenen las matracas y... En todo el mundo que conozca la morenada es toda la de Bolivia. Tus besos y tus caricias son para mí, vida de mi vida. Hoy en día que se recuerda a nuestro... Moreno más grande que ha dejado esta morenada en Oruro, que es la Chao Flores, es su cumpleaños de hoy día. ¿no? Acompañamos en este matracazo nacional, eh, conmemorando que la, la morenada es patrimonio nacional de Bolivia. Sin duda, lo llevamos en la sangre porque, claro, la morenada es boliviana. Es, es boliviana y tenemos que defenderla y es por eso que nosotros estamos promoviendo, gracias a estas actividades, hoy el Día Nacional de la Morenada. Así es, esta matraca, por ejemplo, es de mujer, sí, esa es, es de hombre, ahí está. Pequeña. Hay así curiosidades, cosas interesantes, las cuales que saber, nosotros se le estamos mostrando con toda la energía y emoción. Celebre el Día de la Morenada, bailando, como más? Y ahora mismo <risa> todos, ¿por qué no? Vamos a bailar. Eso, eso, ahora de Nietzsche también, uno, de Nietzsche, de Nietzsche, eso, aquí tenéis, colega. Vamos, Creo que en esta danza hay una cosa en particular, hay que saber, hay que saber, yo no sé. No, aparte suena, creo que todos los bolivianos lo tenemos en la sangre, lo escuchamos en algún lugar del mundo y directamente es moverse uno, Y la pesada, ¿no es cierto? Imagínate cuántos danzarines fraternos se preparan con tanto tiempo de antelación para mostrar nuestro folclor, nuestros bordados, nuestra esencia. Esto que nos hace parte, ¿no es cierto?, la historia de nuestro país. Bueno, Así nada. es. Ah, bueno. Tenemos más. Seguimos bailando y seguimos disfrutando por nuestra linda morenada y vamos a sonreír un instante, por favor. Como siempre con nuestro mix mix de todos los días. A ver. Bueno, atención, listo para lanzarse a la piscina. Uno, dos, tres. Hay uno que no se lanza. ¿Por qué no se lanza? 
Mira, no se la no sé. No, espera, sí, sí, ya te cuento. Oye, espera un ratito. Oye, les, allá, pues. les da ventaja. Sí, no, no. Yo también pensé que. Vuelta. No, yo pensé que estaba dando vuelta. Se lanza ahora, media vuelta y va a llegar primero. Ah, hizo trampa, no. Oh, qué mentido. Pues, qué mentido. ¿Y ganó? No. Pero les hizo creer que sí ganó. Al Despedido. Inicio. Eliminado. Una vergüenza. ¿Por qué lo hizo? Sí. Y, no, y baila. De... Claro. O sea, era su despedida. Nunca más voy sí. a volver a competir. Sí. Mira lo que dice. El ¿Qué pasa el 18? Que está ahí, el 18. Patea así, patea así, le dice, patea así. ¿Y es del equipo contrario? <risa> ah, oh. Ay, no. Mira, ah, así va a patear, dice, y patea así, lo con un saltito estilo chapulín. ¿ya? Es su compañero y le sí. dijo también al arquero. Ah, no, tal wow. cual. Ah, ah es no. que era una Mira, técnica. Cuidado con la red, cuidado. Eh. No. Ah. Ustedes, ustedes mira, mira cómo son... se engancha la red del cabello. Ay, 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 por ay, eso ay. hay normas para entrar a la cancha. Es, eso claro. es. Pero estaba con el cabello recogido, sí. Pero estaba con una, con con una piraña. Ah, se, pone, ah. se pone sus cosas también. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver un poco de rugby. Empieza el mundial de no. rugby. Además, rec... no, ah. ¿dónde quiere poner la pelota? No, no, no. no, 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 no le va a patear la cara. Ay, no, 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 por favor, no, por favor, no. No quiero ver eso. ¿En serio? No lo vean, sí. No, no va a patear la cara, sino que patea cualquier parte, además. A ver, sí. Vamos, disparo. Bueno, chicos, nos vamos. Ay. Despedida total para Deportes, nosotros. Parte más loca. Equipo sí. completo, señores. Gracias por acompañarnos. Chao, mañana. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida.